Et bonjour Et oui, nous sommes après la mi-juillet et nous parlons déjà de 2025. C'est notre maintenant, c'est notre préparation que l'on fait à partir de maintenant. Où déjà, on a commencé, on a commencé, mais qui va nous donner des colonies pour la saison 2025. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui sur ce rucher Alors, je vais faire un traitement à l'acide oxalique. Bien sûr les gants. En règle générale, il y a... on n'en fume pas en règle générale, je dis, ça dépend aussi de la colonie. Hein. Et je vide bien la quantité entre les intercadres. Alors là, les abeilles vont aller se lécher, parce que c'est le sirop, hein, et elles vont, bien sûr, ingurgiter le sirop avec l'acide oxalique, et ça va les traiter contre le varroa. Alors, on vous dit que c'est une dose entre les intercadres. L'intercadre, c'est entre deux cadres. Là, je le fais entre la partition, je vais le faire aussi entre là, bien sûr, Hop, ici, le cadre de rive. Pourquoi Parce que c'est <coughs> plein d'abeilles. Donc celle-ci, c'est fini. On note le numéro... Voilà, et je sais la date et quand est-ce que ça a été fait. En règle générale, en cette période, hein, elles acceptent bien le sirop hein, sur elles. Hein. Ça ne les refroidit pas, bien au contraire, à la chaleur qui fait. On le fait assez tôt le matin, hein, si vers les 8h, 8h15, là il doit être. Hein. Donc j'ai déjà attaqué pour avoir le maximum de butineuse à l'intérieur pour que le, le traitement soit le plus efficace possible. Vous allez me dire à juste titre, hey Fred, la semaine dernière, tu nous as dit que tu faisais ton traitement hivernal euh, après, le, après le 15 août. Euh, et, et là, euh, tu t'occupes tu déjà de, de faire ton, ton traitement, ton traitement d'Aroua. Alors, oui, euh, le traitement Varroa d'hiver, hein, celui-là, le, traite, le traitement à long terme, hein, celui-là qui va... Qui va aussi pouvoir traiter le varroa forétique sur les abeilles et, en, et ensuite par la durée à la fin du cycle récupérer les abeilles qui sortent avec du varroa et le traiter donc c'est un traitement long 
Hein. Et celui-là, je le fais fin août, à partir de à peu près vers la, vers la fin août. Mais je fais des traitements lâches dans la saison à l'acide oxalique. Et là, j'en fais un. Alors, traitement flash à l'acide oxalique, moi, je le fais par dégoûtement. Tout simple. Hein. Hop. Et voilà. Il y a des vidéos, pour ceux qui veulent savoir, ils vont voir les vidéos pour les explications. C'est très simple à l'utilisation et ça ne coûte, ça coûte rien. Bien sûr, c'est les produits avec AMM. D'accord Je vous conseille d'utiliser des produits avec euh, autorisation de mise sur le marché. Et là, vous êtes en toute sécurité pour vos colonies et vous-même. Alors, n'oubliez pas que quand vous utilisez ces produits, de mettre des gants. Alors, je vous déconseille d'utiliser les gants que vous utilisez tout le temps pour vos ruches. Et, euh, vous voyez, Hop. moi j'utilise ce type de gants, mais quand je fais des traitements à l'acide, je mets des gants neufs, que je me sers pour ça, et je ne les réutilise pas en permanence euh, avec, avec les produits, euh, les produits phytosanitaires sur, euh, sur les gants. Donc, la question que se pose, c'est pourquoi faire un traitement flash à l'acide oxalique euh, quel est l'intérêt puisqu'il y a du couvain euh, et on sait que, euh, que le traitement marche sur le varroa phorétique mais ne rentre pas à l'intérieur du couvain, ne tue pas le varroa à l'intérieur du, du couvain. Donc déjà parce que là on, est, on a atteint le pic, on est déjà sur la redescente hein, de la quantité d'abeilles dans les, dans les ruches, donc j'ai une grosse quantité de varroa et en faisant un traitement flash acide oxalique, je vais faire chuter, je ne dis pas tout le varroa phorétique. Varroa phorétique, c'est le varroa qui est déjà sur les abeilles. C'est celui qui se nourrit hein, sur le dos de, sur le dos de l'abeille, qui les affaiblit, qui affaiblit vos colonies, qui peut les rendre agressives euh, et qui va jusqu'à la, la perte de, de la colonie. Donc, en diminuant ce taux de varroa phorétique, déjà, je libère les abeilles du varroa qu'elles ont sur le dos et j'ai une moins grosse quantité à l'intérieur de ma ruche. Par contre, oui, le varroa qui est dans le couvain, hein, le mail qui va pondre, qui va ressortir avec les abeilles, déjà avec le, le varroa sur le, le dos, et ceux qui n'ont pas dessus vont le sortir, vont aller se mettre sur, sur les abeilles, celui-là, ça ne va rien y faire. Alors là, en cette période, je fais un traitement, 9 jours en près, j'en fais un autre. Et ça me permet de tenir jusqu'à mon traitement hivernal à long terme. Celui qui fait plusieurs cycles de couvain, d'accord Et qui me permet d'avoir normalement des colonies en bonne santé. N'empêche que vous devez contrôler votre taux de varroa, comme je vous l'ai dit semaine dernière, parce que les colonies les plus fortes, c'est celles qui auront normalement, c'est mathématique, le plus de varroa. Alors, la question que l'on peut se poser, est-ce que c'est mieux de traiter par égouttement ou par sublimation Mieux, j'ai testé les deux, quoi. Je, je, reste, je reste pour l'instant toujours traitement par égouttement. J'ai testé par sublimation. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé un résultat ni meilleur ni moins bon. Je trouve qu'on est sur une équivalence. Après, c'est de la façon de traiter si on veut ouvrir ou pas ouvrir les ruches. Bon, je me répète, mais je vous ai déjà dit dans les épisodes, hein, pourquoi moi je reste toujours, pour avec le nombre de ruches que j'ai, c'est quand même chronophage, hein, pourquoi je traite toujours par égouttement, parce que ça me permet d'ouvrir toutes les ruches, et en même temps que je fais mon égouttement, de voir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche, d'accord, de décider si je vois des, des problèmes autres que le varroa. Voilà, c'est uniquement pour ça, mais sûrement un jour je passerai à la sublimation. Aujourd'hui, ça a bien évolué, euh, on n'a plus besoin de batterie, euh, ça ne caramélise pas l'intérieur, euh, tout a bien évolué pour que ce soit, que ce soit euh, faisable pour tout le monde. Après, quand vous n'avez pas beaucoup de ruches, le coût n'est pas le même entre un appareil à sublimation et euh, un pistolet comme ça, que ça coûte dans les 20 euros, hein, à peu près. Hein, à peu près. C'est sur Amazon, ne hein, me posez pas la question, vous allez sur Amazon et, et vous en trouvez, ou sur un autre site, moi je dis Amazon, mais il y en a, il y en a plein d'autres hein, qui, qui existent. Donc voilà, donc là, traitement, 
je note les ruches qui sont faites. Les seules ruches qui ne sont pas faites, c'est celles où il y a des hausses. Alors, bien sûr, normalement, quand on fait le traitement, on traite tout un rucher. Donc là, je le fais par sécurité. Et comme on a les creux de mielée que la, et que les abeilles commencent à piocher dans les réserves, j'ai dit que je laissais les hausses encore jusqu'à août hein, pour que le puisse se, se servir et pas manger toute la nourriture qui est dans le corps. Ça, c'est un choix personnel. Donc celles-ci ne sont pas traitées actuellement, elles seront traitées plus tard. D'accord Mais elles auront aussi leurs deux cycles de traitement, de traitement à l'acide à l'acide ox oxalique. Au bout de deux traitements, je regarde, je regarde les colonies les plus fortes et les plus faibles, celles qui n'arrivent pas à se développer, que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. La reine a l'air bien, euh, a l'air bien visuellement. Hein, après, euh, après, des fois, elle ne pompe pas une reine. Ça ne vient pas systématiquement de la reine. C'est aussi parce qu'on la conduit mal. On la conduit mal parce qu'elle n'a pas, pas assez de nourrice, donc elle ne peut pas avoir assez euh, faire beaucoup de couvains, ou il n'y a pas assez de nourriture, ou alors il y a un parasite, euh, un parasite dans, la, dans la ruche, ou il y a trop de varroa. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, qui peuvent faire qu'une reine pomale, mal, une colonie se développe mal, mais que ça ne vient pas de la reine. C'est pour ça que moi, dans mes contrôles, je ne peux pas contrôler toutes mes ruches, j'en ai trop. Donc, je le fais par un critère que moi, me convient, vous créez votre critère, hein. c'est parce que moi je fais comme ça que c'est le critère idéal qu'il faut faire. Hein. Mais moi, c'est là où j'ai trouvé les meilleurs résultats pour savoir ce que, je, ce que je dois faire. Donc voilà. Je vous conseille encore, hein, comme la semaine dernière, d'être vraiment vigilant sur le Varroa en cette période. Varroa, bien sûr, réserve. Hein, mais les réserves, c'est quand même. C'est quand même le B à bas, hein. mais le varroa, pour bien rentrer dans l'hiver, alors on a le temps, elles ne font pas encore leurs abeilles d'hiver, mais moins vous avez de varroa, plus belles seront vos abeilles d'hiver, et mieux elles passeront l'hiver, et mieux elles vont attaquer la saison. Là pareil, si elles démarrent mal la saison, que ça pomme mal, euh, c'est un mosaïque, vous ne savez pas ce qui se passe, C'est, je vais me répéter, ce n'est pas un problème de reine, ça a été un problème peut-être de varroa, et c'est souvent une cause du varroa, d'accord Que la colonie est infestée en sortie d'hiver et, et vous avez même de la chance qu'elle ne soit, qu soit pas mort. Voilà. Écoutez, moi c'est fini. J'ai traité tôt ce matin, j'ai fait deux ruchers. Demain, j'irai en faire, faire d'autres. Hein et alors, pareil, le produit, vous voyez, il ne me reste que ça au fond du, du bidon. Euh, moi, le produit, je ne le garde pas. Alors, Aujourd'hui, demain, je vais faire un autre rucher. Jusqu'à demain, c'est bon. Mais sinon, si j'y retourne deux, trois jours après, je ne le garde pas, je le change et j'en refais. C'est pas ce que ça, ce que ça coûte. Euh, après, vous allez me dire, mais combien de jours on peut le garder euh, Je ne sais pas. Moi, par défaut, j'estime que deux jours, c'est bon. Après, après je, 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 je le jette. Hein. Euh, parce que les, les, les produits ne sont pas faits pour être gardés et utilisés. Donc après, si vous voulez plus de précision sur la durée, renseignez-vous auprès du fabricant du produit que vous avez acheté. Parce que Pierre-Paul Jacques, il y en a un qui va vous dire encore moi, deux jours, il y en a un qui va vous dire, oh, mais moi au bout d'une semaine, ça marchait, au bout de 15 jours, ça marchait, ça ne m'a pas tué les abeilles. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais après, moi, ce n'est pas de tuer les, les abeilles. Parce que plus on attend, moins il y a d'efficacité. Donc, ça ne va pas les tuer. Mais quel est son taux d'efficacité C'est surtout ça, moi, le, le, le problème. Hein. Et si on attendait euh, en disant, au bout de, de trois jours, ça risque de tuer les abeilles, je n'attendais pas trois jours. Hein. Ça serait à la journée. Hein. Je n'irai pas, pas plus loin. Je n'irai pas tuer mes abeilles pour, euh, pour 50 euros. Hein. Il pas... faut... faut quand même être, être raisonnable et penser que l'apiculture, il y a des endroits où il faut investir et qu'il ne faut pas regarder combien ça coûte l'investissement. Donc pour cette semaine, c'est bon, et on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine